Зійдемося по друженьки та й погомонімо. З вірою в Україну, з вірою у перемогу у концертній програмі заслуженої артистки України Руслани Лоцман авторські і народні пісні. Їх вона співає під час численних поїздок на передову. За три роки Руслана побувала в найгарячіших точках Сходу, аби словом та піснею підтримати бойовий дух солдат. Коли я приходила, казала, ну що ж, козаки в усі часи перемагали, ну так давайте ж і ми заспіваємо. Ви знаєте, що їх пісня вела в бій? Вони їхали на конях, так як ви зараз на танках, і співали пісні козацькі, і тому вони перемагали. І ми в кожному концерті ми намагаємося співати разом. І я починаю, наприклад, ой на, ой на горі, та й жінці жнуть, вони там, а попід горою, я мовчу, вони співають. Виконавиця українського фольклору дала вже понад три сотні концертів в зоні АТО. Щодня по 4-5 благодійних виступів. Зізнається, часто бувало страшно. Навіть під час режиму тиші. Тоді навіть не можна було співати вголос. Там просто не можна було фари вмикати, не шуміти і співати голосно не можна було. Ми співали там, я заспівала їм дуже тихенько, чисто для них у машині. Вони зайшли, я їм поспівала і вони пішли далі. Тому що це була передова позиція, де ну, навіть мені не можна було витикатися. З концертами у Вінницький шпиталь артисти навідаються чи не щодня. Лікарі певні, мистецька терапія допомагає солдатам повернутися до мирного життя. Те, що арт-терапія ефективна, впевнена і сама співпрацює. Співачка каже, про це навіть є легенда. В давній Греції, коли спартанці не могли там воювати, їм, їм дали співця Тіртея і не думали, що взагалі щось відбудеться. Але він почав їм співати пісні, так як наші кобзарі співали. Так? От вони і зараз співають. Він почав їм співати, і ті бійці наскільки були окрилені, щоб перемогли. Лоцман подякувала бійцям за мужність і героїзм, і усі разом заспівали українську народну. Большое спасибо этим артистам, которые к нам приезжают, поддерживают дух ребят, которые очень нужны. Нас поддерживают письмами, ну, посылки нам передают все. Мы благодарны людям. Олена Гук, Олег Литвинцев, телеканал Вита.